இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பன்னீர் கிரேவி பண்ண போகிறோம் ரெஸ்டாரண்ட்லாம் எவ்வளோ ருசியாக பண்ணுறாங்களோ அதை விட அதிகமான ருசியில் நம்ம வீட்லேயே பன்னீர் கிரேவி பண்ணலாம் அது கூட பட்டாணியும் பன்னீரும் ரெண்டும் சேர்ந்து போட்டு கிரேவி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா ஒரு இருபது போல் சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் ரெண்டு இஞ்சி அப்புறம் பத்து பூண்டு பல் இதையெல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறமா அர ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை வதக்கியாச்சு இப்போ இதை ஆற வச்சுட்டு நல்லா பேஸ்ட்டு போல் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரைச்சதுக்கு அப்புறமா தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம வதக்கின தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இது போல் நல்லா பேஸ்ட் போல் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தாளிச்சு விடணும் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டாக காஞ்சதுமே கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இப்போயே ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம் இப்போ கருவேப்பில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயிலே போட்டுருங்க அடுத்து நம்ம அரைச்ச மசாலையும் இதிலே சேர்த்துருங்க உடனே உடனே எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடணும் கொஞ்சம் டைம் விடக்கூடாது ஏன்னா மிளகா வந்து தீஞ்சு போயிடும் அதனால் போட்டு இதை நல்லா வளைக்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் இதை வதக்குங்க நம்ம அரைச்சி ஊற்றின மசாலா இருந்த தண்ணியெலாம் வற்றி நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது இப்போ இதில் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறம் பட்டாணி அடுத்து பன்னீர் போட்டு கலந்து விட்டுருங்க ரொம்ப இதெல்லாம் போட்டு கலக்க வேணாம் இந்த அளவுக்கு கலந்த போது ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் மசாலா நல்லா வதக்கியிருக்கோம் அதனால் இதை அதிகமாக வதக்க தேவையில்லை இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கிரேவி பதத்துக்கு தான் இருக்கும் அதனால் தண்ணி வந்து பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி தேவையான உப்பு உப்பு போட்டு கலந்துடலாம் பட்டாணி வந்து நம்ம வேக வச்சு போட்டதுனால அது எக்ஸ்ட்ரா தனியாலாம் வேக தேவையில்லை இந்த பன்னீர் வேகிற அந்த டைம்லேயே அதுவும் கரெக்டாக வெந்துடும் அவ்வளோதான் அடுத்து மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுப்பை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் நாலு நிமிஷம் வெந்ததில் நல்லா தண்ணி வச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கரம் மசாலா தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மனம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுத்து மல்லித்தலை கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் கர மசாலா தூளும் மல்லித்தலையும் போட்டு கலந்து விட்டாச்சு அந்த ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் அந்த போட்டதுக்காக ஒரு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுருந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு மேலே இருக்க வேணாம் அவ்வளோதான் ஒரு நிமிஷம் அப்படி வச்சதுனால நல்ல மேலே என்ன தெரிஞ்சு வருது அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து சாப்பாடு சப்பாத்தி நான் அப்புறம் பரோட்டா சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் பன்னீர் கிரேவி நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள் பன்னீர் கிரேவி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இரநூறு கிராம் பன்னீரும் நூறு கிராம் பட்டாணியும் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் பட்டாணி போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா வெறும் பன்னீர் மட்டும் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் அதே போல் இந்த பட்டாணி மட்டும் போட்டு இது மசால் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பன்னீர் இல்லாமல் இந்த இதே மெத்தடில் இந்த பட்டாணி போட்டு இந்த மசாலும் பண்ணலாம் அது உங்கள் விருப்பம்தான் ரெண்டுலேயும் ஏதாவது ஒன்று போட்டுமே செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் 
பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம செடின்ஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள